সবাইকে স্বাগত আমাদের আজকের ভিডিওতে আজকে আমরা পড়ব এক্সেস গ্রোথ হরমোন রিলিজ থেকে আমাদের যে সমস্যা হয় সেটা নিয়ে এটা বয়স ভেদে এই ডিজিজটার প্রেজেন্টেশন আলাদা হতে পারে হতে পারে একরমেগালি অথবা জাইগান্টিজম এবং প্রেজেন্টেশনটাও আলাদা সো একরমেগালি কেন হয় আর জাইগান্টিজমই বা কেন হয় ফার্স্ট আমাদের এই কনসেপ্টটা বিল্ড আপ করতে হবে তারপর আমরা দেখব যে আমাদের কেন আলাদা এবং লাস্টে হচ্ছে প্রেজেন্টেশন কি তারপর হচ্ছে আমরা ট্রিটমেন্ট বা আমাদের যেভাবে এই বাকি জিনিসগুলা প্রসিড করা হয় এইভাবে করবো তো ফার্স্টে কেন একরমেগালি হচ্ছে আর কেন জাইগান্টিজম হচ্ছে যখন গ্রোথ হরমোন এক্সেস পরিমাণে রিলিজ হয় এখন এখানে একটু আমরা পজ করি এক্সেস পরিমাণে কেন রিলিজ হবে অন্যান্য হরমোন অন্যান্য অনেক হরমোন এক্সেস রিলিজ হওয়ার পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে যেমন যদি এসআই যেমন এডিএচ হরমোন যদি এক্সেস রিলিজ হয় তার মানে এটা হতে পারে যে হ্যাঁ আমাদের যে পিটুইটারি অ্যাডেনোমা পোস্টের পিটুইটারি থেকে এডিএচ যে হরমোন সিক্রেশন হয় হতে পারে এখানে টিউমার হয়েছে ওই টিউমার থেকে বেশি বেশি রিলিজ হচ্ছে হতে পারে একটা কজ কিন্তু আমাদের জানতে হবে এটা ছাড়াও আরো অনেক কজ আছে একটোপিক অনেক কজে এডিএচ সিক্রেশন বাড়ে ঠিক সেম ভাবে আমরা যেমন পরে আসছি যে এসিটিএচ এসিটিএচ আমরা ধরতে পারি যে হ্যাঁ থাইরোট্রপ যে আছে আমাদের অ্যান্টিপিটুটারি থেকে এখান থেকে থাইরোট্রপ আসতে পারে কিন্তু এটা ছাড়াও আরো অনেক কজ আছে যেমন লাং ক্যান্সার থেকে আসতে পারে রেনাল ক্যান্সার থেকে আসতে পারে অনেক কজ আছে যেখানে হচ্ছে সিক্রেশন বাড়তে পারে তারপর প্যারাথাইরয়েড হরমোন আমরা পড়ে আসছি প্যারাথাইরয়েড হরমোন সেখানে প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে সেখানকার অ্যাডেনোমা বা হাইপারপ্লাসিয়া থেকে আসতে পারে এছাড়াও অনেক ধরনের ক্যান্সার যেমন স্কমাস এর লাং ক্যান্সার সেখান থেকে প্যারাথাইরয়েড হরমোন রিলেটেড পেপ্রেড আসতে পারে সো এই জিনিসগুলা মানে হরমোনের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে যদি কোনো একটা হরমোন বেশি থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি যে না হ্যাঁ হ্যাঁ ওই ওই যে হরমোন থেকে আসতেছে ওই হরমোনের অ্যাডেনোমা বা ওই হরমোনের নিওপ্লাসে হয়ে গেছে এরকম বলার সব সময় স্কোপ নাই কিন্তু সাধারণত যদি কারো একটা হয় মানে গ্রোথ হরমোন লেভেলটা এলিভেটেড থাকে সাধারণত এর আলাদা ওই রকম একটা কোনো কজ নাই সাধারণত এটা তার যে অ্যান্টিপিটুটারি যে সেলগুলো থেকে আসতেছে দ্যাট মিনস সোমাটোট্রফ সে জায়গায় অ্যাডেনোমা হয়েছে মোস্ট 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 কমনলি এটা ছাড়া আসলে অন্য কোন এটার কজ নাই সো আমরা ফার্স্টেই যখন এরকম একটা বা জাইগান্টিজম দেখব তখন আমরা বুঝে ফেলবো যে আসলে ডিজিজটা কোথায় ডিজিজটা তার পিটুটারিতে ঠিক আছে অন্যান্য কোনো কিছু চিন্তা করার সুযোগ নেই এখানে এটা আমাদের জন্য ইজি হয়ে গেল এখন আসি যে কেন একরমেগালি আর কেন জায়গান্টিজম তো গ্রোথ হরমোন বাড়লো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় আমরা জানি যে গ্রোথ হরমোন অনেক ফাংশন করে নিজে গিয়ে ডিরেক্ট ফাংশন করে বা সোমাটোমেডিন সি এর মাধ্যমে কাজ করে তো তার ফাংশনের মধ্যে একটা ফাংশন হচ্ছে যে বোন যে আছে বোনের যে এখানে কার্টিলেজ প্লেট যেটা এবিফাইসিয়াল প্লেট বোন গ্রোথ করায় এই সেলগুলারও ইনক্রিজ ডিভিশন করায় তো এখন যদি একটা বাচ্চা মানে পিউবার্টি তার টোটালি এন্ড হয়ে যায় নাই তার কাটলেস গুলো এখনো বোন ফিউজ হয়ে যায় নাই সো এই কন্ডিশনে যদি পেশেন্টের গ্রোথ এই পার্সেন্টের গ্রোথ হরমোন লেভেলটা এক্সেসিভ পরিমাণে বেশি হয় তখন যেটা হবে তার এই যেহেতু সেলের গ্রোথ এখনো চলতেছে বোন সেলের গ্রোথ এখনো চলতেছে সো এই ক্ষেত্রে হবে কি যে পেশেন্টটা বোনের পেশেন্টের বোনের লিনিয়ার গ্রোথ হওয়া শুরু করবে সো লিনিয়ার গ্রোথ যখন হবে তখন মাসেলো গ্রোথ হবে এবং সেটা তার সাথে লিনিয়ার সো এই পার্সনটা দেখতে অনেক লম্বা হবে কিন্তু তার বডির প্রত্যেকটা পোর্শনের পোর্শনের প্রপোর্শনাল গ্রোথ হবে সেম থাকবে যতটুকু মাসেল গ্রোথ করতেছে ওই পরিমাণে তার হাটটা লম্বা হবে ওই পরিমাণে যতটুকু বোন গ্রোথ করতেছে ওই পরিমাণে তার লাংসটা গ্রোথ হবে ওই পরিমাণে তার মাসেল গ্রোথ হবে সো এখানে অর্গানোমেগালি বলতে আসলে টার্মটা পারফেক্ট ভাবে যাচ্ছে না সো জাইগান্টিজম দেখবো আমরা সবসময় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে চিন্ডেল ডিজন এবং কখন হবে ইনক্রিস লিনিয়ার গ্রোথ হবে যখন এপিফাইসিসটা আনফিউজ অবস্থায় থাকবে এবং এখানে আসলে হয় কি যে ক্লাসিক্যাল যে সাইন্স সিমটম গুলা আহ যেগুলা অর্গানোমেগালির জন্য হচ্ছে তারপরে আহ দেখবো যে বনে ইনক্রিস সেল ডিভিশনের জন্য যে হচ্ছে ওগুলো আসলে হয় না যেমন আর্থ্রোপ্যাথি কিছু জিনিস আছে তো এগুলা হবে না আমরা এখানে এই এই রকম জাইগান্টিজমে শুধু পেশেন্টের দেখবো যে কিছু মেটাবলিক সিনড্রোম পেতে পারে যেমন গ্রোথ হরমোনের এক্সেসিভ মেটাবলিজমে যে হয় যেমন হচ্ছে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স হতে পারে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স থেকে পেশেন্টের হাইপার গ্লাইসেমিয়া হতে পারে বা হাইপার গ্লাইসেমিয়া থেকে পেশেন্টের আহ ডায়াবেটিস ফ্যালডাস ডেভেলপ করতে পারে এই জিনিসগুলো পাবো ঠিক আছে কিন্তু টাং বড় হয়ে গেছে তার হার্ট বড় হয়ে গেছে হার্ট ফিল করতেছে এই সমস্যাগুলো পাবো না ওকে এটা হয়ে গেল আমাদের জাইগান্টিজম এখন আমরা একরমেগালি পড়বো এটা হচ্ছে আমাদের পড়ার মেইন কনসার্ন কারণ এটা অ্যাকচুয়ালি ডিজিজ বললে আমরা এটাকেই মিন করি এটাই আমাদের বেশি কনসার্ন এখন প্রথমে আমরা আসি যে পেশেন্ট 
প্রেজেন্টেশন কি নিয়ে আসবে সো এখানে আগে ছবি দেখেন কারণ আমাদের ফেস ডেস্ক দেখে যদি আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি দ্যাট উড বি মাচ হেল্পফুল ফর আস ফেসে এই পেশেন্টটা যখন উনি ওনার ইয়ং এজে ছিল আর এটা যখন ওনার অ্যাক্রোমেকালি হয়ে গেছে এখানে যদি আপনি ডিফারেন্সটা লক্ষ্য করেন তাহলে আসলে আপনি বুঝতে পারবেন যে অ্যাক্রোমেকালিতে কি কি ফেসিয়াল চেঞ্জ হয় এখন বলি যে কেন এই রকম চেঞ্জ হয় অ্যাক্রোমেকালিতে যেহেতু তার বোনটা অলরেডি ফিউজ হয়ে গেছে এখানে আর এপিফাইসিয়াল প্লিকটা নাই প্রলিফারেটিভ কন্ড্রোসাইটস নাই যারা তার বোনের লিনিয়ার গ্রোথ করবে তো তখন আর বোনের লিনিয়ার গ্রোথ হয় না তখন যেটা হয় যে বিভিন্ন বোনসের বিভিন্ন পোট্রু বারেন্স এই জিনিসগুলোর মধ্যে গ্রোথ হরমোন গুলা গ্রোথ হরমোন তো সবগুলোর উপরেই ফাংশন করতেছে কিন্তু সবাইকে তো গ্রোথ করতে পারেন আলটিমেটলি দেখা যায় যে এই পোট্রু বারেন্স গুলা গ্রোথ হয় এই পোট্রু বারেন্স গুলো একটু পলিফারেটিভ থাকে তো এইগুলা গ্রোথ হয় প্রত্যেকটা জায়গায় যেমন ধরেন আমাদের যে কোনো জয়েন্ট হাইপারট্রফিকার্থ্রোপ্যাথি মানে জয়েন্টে জয়েন্টে তার ব্যথা এই জিনিসটা কিন্তু আমি বলে আসছি হাইপারট্রফিক আর্থ্রোপ্যাথি এটা কিন্তু জাইগেন্টিজমে হবে না তো আমরা বুঝতে পারছি যে প্রত্যেকটা বনি এজ গ্রো করবে তো এখন আমরা আসেন মিলাই দেখেন এই পেশেন্টটার যদি কপালটার দিকে তাকান দেখেন কপালটা বড় হয়ে গেছে এটাকে বলা হয় ফ্রন্টাল ব্লসিং ফ্রন্টাল ব্লসিং হচ্ছে তারপর এটা হচ্ছে সুপিরিয়র অরবিটাল রিচ সুপিরিয়র অরবিটাল রিচটা এখন কত প্রমিনেন্ট হয়ে গেছে না দেখি বোঝা যাচ্ছে যে এখানে ধরেন ওনার বিশ বছরের গ্যাপ এই বয়সটার মধ্যে কত বেশি প্রমিনেন্ট তারপর নোজ নোজটাও কত বেশি গ্রো করে গেছে তাই না এখন ফেশিয়াল যে ফিচার কোর্স ফেশিয়াল ফিচার বলতে এগুলাই বুঝায় যে এই পোট্রু সুপির অরবিটাল রিচটা অনেক মানে পুরো প্রমিনেন্ট তারপর ইনফিয়র অরবিটাল রিচটাও প্রমিনেন্ট নোজটাও অনেক প্রমিনেন্ট তারপর লিপটাও দেখেন ইনলার্জ করে গেছে অনেক সফট ইস্যু গ্রোথ উনি যদি টাং বের করে ওনার টাং এ ম্যাক্রোগ্লসিয়া থাকবে আমি রাখছি না ওনার ম্যাক্রোগ্লসিয়া থাকবে সো যেটা পাবো আমরা এটা বলা হচ্ছে কোর্স ফেশিয়াল ফিচার আমরা দেখতে পাবো পেশেন্টের এখন পেশেন্ট এর সাথে কি সিমটম নিয়ে আসবে পেশেন্ট বলতে পারে যে হ্যাঁ আমার জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথা করে ছোট হয়ে যাচ্ছে আমার হাত এটা অনেক টাইট হয়ে গেছে এটা বাজওয়ার্ড যখনই বলবে যে রিং ছোট হয়ে যাচ্ছে আমার জুতো ছোট হয়ে যাচ্ছে হঠাৎ করে একটা মানে এলডারলি মানুষ পঞ্চাশ বছর বয়স তার জুতা এটা যদি একটা বারো বছরের বাচ্চা মানুষ বলে যে তার জুতা ছোট হয়ে যাচ্ছে নর্মাল কারণ তখন গ্রোথ হরমোন ফিজিওলজিক্যালি বডির মধ্যে রিলিজ হয় কিন্তু একটা পঞ্চাশ বছরের মানুষ যদি বলে যে তার জুতা ছোট হয়ে যাচ্ছে এটা কনসার্নিং কারণ তার মানে কি তার সফট ইস্যু গ্রো করতেছে পায় বোন গ্রো করতেছে সো এই ক্ষেত্রে এই সিমটম গুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে এখন এছাড়া আমরা এক্সামিনেশন করে কি পাবো সেখানে পাবো আমরা হচ্ছে পেশেন্টের ব্লাড গ্লুকোজ সেলিব্রেট পাবো হাইপার টেনশন পাবো এগুলা কেন পারবো আমরা আলোচনা করবো এখন আমরা পড়ি যে কি কি আছে এখানে তো এখানে বলা হচ্ছে যে লার্জ টাং হবে কেন হবে কারণ গ্রোথ হরমোন তো সফট টিস্যুকে প্রলিফারেশন করা সেক্ষেত্রে টাংটাও প্রলিফারেশন হবে ফ্রন্টাল ব্লসিং দেখা যাবে কোর্সেনিং অব দ্য ফিশিয়াল ফিচার দেখা যাবে ডিপ ভয়েস ভয়েস ডিপ হবে কেন কারণ যেহেতু অনেক বেশি প্রলিফারেশন হচ্ছে যে ভোকাল কর্ড ভোকাল কর্ডেরও অনেক প্রলিফারেশন হবে সেক্ষেত্রে তার নর্মাল যে ভয়েস ছিল ভয়েসটা চেঞ্জ হবে অনেক ডিপ হবে কোর্স হবে কারণ ভোকাল কর্ডটা অনেক স্ট্রেংথ স্ট্রেংথেনিং হবে ভোকাল কর্ডের ডায়াফোরিসিস হবে ঠিক আছে এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে পেশেন্ট যাদের এই मेकानिजम प्रपोज আমরা সেগুলা নিয়ে আলোচনা করব প্রথম একটা যদি ইজিলি বলি এই গ্রোথ হরমোন গ্রোথ হরমোন কিন্তু সব জায়গার সেলের এক্সেসিভ প্রলিফারেশন করায় ব্লাড ভেসেলের যে সেলগুলো আছে ওই সেলগুলো এক্সেসিভ প্রলিফারেশন হবে যদি এক্সেসিভ প্রলিফারেশন হয় ব্লাড ভেসেল গুলো অনেক ঠিক হবে তখন যেটা হবে যে এই লুমিনাল এরিয়াটা কমে যাবে যার মধ্যে দিয়ে ব্লাড ফ্লো হচ্ছে লুমিনাল এরিয়া যখন কমে যায় তখন এই ব্লাড গুলা সিম্পলি ও যদি এতটুকু জায়গা পেত 
এতগুলো ব্লাড যে পরিমাণ প্রেসার ক্রিয়েট করতো এই অল্প জায়গায় যদি আমাকে এত পরিমাণ ব্লাড থাকতে হয় এখন এই জায়গার মধ্যে যদি ব্লাডটা থাকতো তাহলে এটা বেশি প্রেসার ক্রিয়েট করবে কেন অল্প জায়গার মধ্যে দিয়ে ব্লাডকে পাস করতে হচ্ছে কারণ বাকি সবগুলো সেল প্রলিফারেশন হয়ে ভেসেলটা অনেক ঠিক হয়ে গেছে সেটা ব্লাড প্রেসার ইনক্রিজ করবে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এই ধরনের পেশেন্টের যেহেতু অর্গান গুলো টোটালি ডেভেলপ হয়ে গেছে তারপরে আবার গ্রোথ হরমোন দেওয়া হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা অর্গান অর্গানোমেগালি হবে সেই কনসিকুয়েন্স হিসাবে হার্টেও কার্ডিওমেগালি হবে এখন কার্ডিওমেগালি যখন হবে সেটা কিন্তু ঠিকভাবে ফাংশনাল কম থাকবে সো এখানে যেটা হবে যে পেশেন্টের হার্ট ফেলিউরের দিকে যাবে তো প্রথম অবস্থায় কিছু পরিমাণে ইজেকশন ফ্র্যাকশন ঠিক থাকবে কিন্তু যখন কার্ডিওমেগালি হবে সেভাবে এটা মেনটেন করতে পারবে না সো এই যে কার্ডিওমেগালি হচ্ছে লেভ ভেন্টিকুলার হাইপার ট্রফি সো এই ধরনের হার্ট ফেলিউরকে বলা হয় হার্ট ফেলিউর উইথ প্রিজার্ভ ইজেকশন ফ্র্যাকশন ইজেকশন ফ্র্যাকশনটা কিন্তু ঠিক আছে কিন্তু আসলে হার্ট ফেল করতেছে কেন এটা এটা মানে কি এটা মানে হচ্ছে যে হার্ট অনেক প্রলিফারেশন হয়েছে আমি একটু যদি ডিটেলসে বলি এটা হচ্ছে লেভ ভেন্টিকুলার হাইপার ট্রফি আগে এই পরিমাণ ব্লাড এখানে আসতে পারতো কিন্তু যখন এই লেভ ভেন্টিকুলার হাইপার ট্রফিটা প্রলিফারেশন হলো এখন দেখেন এর ভিতরে কিন্তু স্পেসটা অনেক কমে গেছে সো আগে যে পরিমাণ ব্লাড ও পাম্প করতে পারতো এখন তার থেকে অনেক কম ব্লাড পাম্প করতে পারতেছে কিন্তু যারা আসতেছে তারা সবাই পাম্প হচ্ছে ঠিক আছে সো এই যে লেভ ভেন্টিকুলার হাইপার ট্রফি হলো এটা একটা কজ যে যেটা তার হাইপার টেনশন ক্রিয়েট করবে ভবিষ্যতে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কজ হচ্ছে যে এই গ্রোথ হরমোন যখন এক্সেসিভ হয় এটা হচ্ছে আমাদের কিডনি থেকে সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার রিয়াপটেক বাড়ায় দেয় নেফ্রনের মধ্যে কাজ করে সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার যখন রিয়াপটেক বেড়ে যায় তখন আমাদের এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড ভলিউম বেড়ে যায় একে তো ভেসেলের মধ্যে স্পেস টানেরা হয়ে গেছে তার উপর এই ভেসেলের ভিতর ফ্লুইড বেশি আছে এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড বেড়ে যায় ব্লাডের ভলিউম বেড়ে যায় কেন কারণ ওই নেফ্রনের উপর रिलीज है ग्लुकोज दीब ग्लुकोज दी जे जर एज कम कटोनोमासन ग्रोथ हरम रिलीज क्षेत्र ग्लुकोज दिल पेशेंट গ্রোথ হরমোন লেভেলটা বেশি আছে ঠিক আছে ফেইলার টু সাপ্রেস সিরাম গ্রোথ হরমোন ফলোইং ওরাল গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট আর এই দুটো ডায়াগনোসিস করার পর আমরা বলেছি যে আমাদের যেহেতু প্রাইমারি মেইনলি কজ হচ্ছে পিটিটারি অ্যাডেনোমা তো সেই ক্ষেত্রে তারপর আমরা সেটা ডায়াগনোসিস করার জন্য একটা ব্রেনের এমআরআই করব এমআরআই করে দেখব যে আসলে পিটিটারি অ্যাডেনোমা আছে কিনা এখন খুব আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা জানি যখন পিটিটারি অ্যাডেনোমা হয় फिल्ड এদুরা দেখতে পায় না এটা ফাইবার ক্রসিং নিয়ে অনেক ডিটেইলস আলোচনা আছে এটা আমরা আমাদের সিএনএস এবং অপথালমোলজি ভিডিওতে আমরা এটা আলোচনা করেছি সো پیشنট এটাও সিমটম করতে পারে پیشنট দুই পাশে দেখতেছে না এখন پیشنট তো 
ওইভাবে বলবো না আমি দুই পাশে দেখি না অনেক সময় যেটা হয় যে বলবে যে উনি ড্রাইভিং করতে গেলে সব সময় পাশের কারের সাথে তার লেগে যাচ্ছে বা উনি হাঁটার সময় সব সময় উনি কিছু সাথে ধাক্কা খাচ্ছেন এগুলো আমাকে ট্রিগার করবে যে হ্যাঁ আমার তার মানে পেশেন্ট বাইকটার পর হেমিয়ানব সিয়ার কথা বলতেছে তো তারপর আমি ধরে নিলাম যে হ্যাঁ ওনার পিটুয়া তারপর আমি চিন্তা করবো যাচ্ছে পিটুয়া কি বলতেছে ওনার কি মানে তখন আবার প্রোলেকটিন আমার কথা বললো নাকি দ্যাট মিনস তার মেস্ট্রোর ইরেগুলেটি বা গ্যালাকটোরিয়া এই কথা বলতেছে নাকি বলতেছে যে না তার জয়েন্টে ব্যথা হাত পা বড় হয়ে যাচ্ছে আহ ভয়েসটা একটু চেঞ্জ হচ্ছে এইভাবে আমরা একটা মেঘালয়ের দিকে চলছে আমাদের এইভাবে পরীক্ষা হিন দেওয়া হবে খুব ইজি তারপরে হচ্ছে যে সেখান থেকে একটা মেকানিজম নিয়ে আমরা যেগুলো আজকে ডিসকাস করছে এগুলা থেকেই প্রশ্ন আসে খুব বেশি যে কঠিন জিনিসটা না জাস্ট একটু ধরতে হবে ব্রেনটা একটু খাটাইতে হয় দ্যাটস ইজি এখন আমরা পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট কি দিব তাই না তো যেহেতু একটা পিটুরারি অ্যাডোনোমা হয়েছে ट्रीटमेंट दीब जेमन बोले डिटेल्स भिडियो मैं डिटेल्स आलोचना ग्रोथ हरम सिक्रेशन एवं फांगशन ग्रोथमोनिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्